Vandaag gaan we iets heel bijzonders doen. Ik werd namelijk gebeld door een vrouw. En die zei van, ja, ik heb een vijver in mijn achtertuin en er zit een snoek in. En die heeft alle ene kuikens op. Wil je die eruit komen vissen? Ja, dat vond ik een hartstikke leuk idee. Maar dat gaan we dus vandaag doen en dan uh, hopen dat het lukt. Kijk, als we hem hebben gevangen, nemen we hem in deze grote emmer mee naar een ander water. En we zetten nu alvast even alles klaar. Dan, als we hem eraan hebben, dan kunnen we hem snel meenemen. We doen er nu alvast een beetje water in. Dan hoeven we dat niet te doen als hij in het net zit. Het is hier wel echt heel ondiep. Dus vandaar dat we dus met een streamer gaan vissen. Ja, hij zit er alweer achteraan, man. Ik zie hem alweer zitten. Het is echt een kleintje, zeg. Nou, hij durft nog niet, hoor. Hij lijkt alsof hij er bang voor is. We hadden hem een stuk groter verwacht. Dus uh, we hebben ook echt uh, alleen maar wat grotere kunsthuis bij ons. We gaan even naar huis om wat kleine spul op te halen. Want uh, ja, hij zwemt er eigenlijk gewoon voor weg. Ja, kijk, dit zijn uh, mooie plugjes om mee te nemen. Hier hebben we een klein poppertje die we toen in Spanje hadden gekocht. Hier hebben we nog een mooi plugje. Nou, ik denk dat het uh, verhaal met die ene kuikens niet echt uh, helemaal klopt. Met deze snoek in ieder geval. Ik denk dat dat een andere was. Nee. Ik trek hem echt recht voor zijn neus langs zo'n stukje voor zijn kop langs. Hij, ja, maar hij zit zo naar het kijken en hij doet niks. Ja. Ik pak even een spinnertje. Hij wil echt niet. Hij heeft er geen zin in, dus dan gaan we het morgen nog een keer proberen. En dan kijken of het wel lukt. Poging nummer 2. Ja, dit gaat nog een aardig karwei worden hoor. Om dit snoepje te pakken te krijgen. Het heeft echt geen zin hoor. Hij doet echt helemaal niks op uit. Oh, hij doet er echt helemaal niks op uit. Hij zit er zo een beetje naar te kijken. En voor de rest doet hij echt helemaal niks. We gaan even wat kleiner spul eraan doen. Met een rateltje en een vuil kleurtje. Ja, hij zwemt er echt alleen maar voor weg of ik kijk ernaar. Ja. Om, om dat nou nog langer te proberen. Misschien wil hij in de ochtend happen dat hij niet zo'n avondsnoek is. Nou ja, laten we dat dan maar, uh, laten we dan maar in, in de ochtend uh, proberen te vangen. Poging nummer drie. We hebben nu wat andere setup uh, aan de hengel gedaan. Want we hebben nu geen, uh, geen dikke onderlijn, maar gewoon wat fluocarbon. Het is zo'n klein snoekje, die zou het echt niet door kunnen bijten. Dus dan uh, hopen we dat dat wel werkt. Misschien zag hij de onderlijn, dus ja. We kunnen het altijd proberen. Even kijken of hij daar langs de kant ligt. Daar ging die. Ja, dit zou hij gewoon moeten pakken hoor. Maar nee, hij, hij, hij deinst er zelfs voor achteruit, joh. Je raakt 
letterlijk zijn bek aan. Volgens mij hebben we hier met een vegetarische soep te maken. Pff, hij pakt hem echt niet, hè? Lui beest. Nou, ik ga het morgen nog een keer proberen met nog kleiner kunstaas. Oh, wat een taaie snoek is dit. Nou, dit is de laatste keer dat we het gaan proberen. En als het dan niet lukt, nou, dan heeft de snoek gewonnen. Ik heb hier echt het kleinste van het kleinste meegenomen. Dus gaan we het hier maar even mee proberen. Het clipje is bijna even groot als de vis zelf. Yo, ik zie hem. En hij zwemt er weer voor weg. Jezus. Nou, ik heb hem nu al zo uh, 15 keer voor zijn neus langs getrokken. Alleen nee, hij doet er weer helemaal ni oh, niks op. Ik denk niet dat hij snoek uh, vissen eet. Nou, we hebben hem jongens. De camera lag alweer in de auto, want ik had de moed al een beetje opgegeven. Ik dacht van, ik zie hem. Dus nog één laatste keer. En toen, uh, bam, toen zag hij zijn kans gewoon. Nou, een mooie visje hoor. Ja, en deze vijver heeft hij natuurlijk ook een veel beter leven. En hier is een heel klein vijvertje. Yo, en daar ging die. Nou, bedankt voor het kijken naar, uh, naar dit bijzondere avontuur. En uh, tot de volgende keer.